gesel vir ons nie oor jou huistaal of die Afrikaans of Engels is nie, maar die taal van die koninkrijk, die taal wat ek en jy as kind van die Heere moet praat en dis ons liefdestaal. Op grond van wat Jesus gesê het in Johannes 13 vers 34 tot 35 eindelijk. Hy sê, een nieuwe gebod gee ek vir julle, dat julle mekaar moet lief hee. Net soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar ook lief hee. Hierdeer sal alle mense weer dat julle my disciples is, as julle mekaar lief hee. Nou, as daar nou een taal is, wat God wil hee ons met vlot praat, dan is die liefde stil. En ons weet, dit is nie makkelijk nie. Net soos jy moes aanleer om Afrikaanse taal as jou huistaal van kleins af aan te leer om met vlot te praat, so is het ook hier die taal, die taal van die koninkrijk. Het gebeur nie net automatisch nie. Jy moet groei daarin. En um, nou Paulus op een stadium skryf hy hier in 1 Korintiërs 13, nou dis die selwe hoofstuk waar hy verduidelik wat eindelijk die pad van die liefde is, Hoe moet die liefde lyk in ons elke dag lewe? Iemand het by geleendheid gesê wat ek gereeld aanhaal, wat gesê, you can give without loving, but you cannot love without giving. Met ander woorde, liefde vraag uitdrukking dier ons lewe. Dan skryf Paulus nou in 1 Korintiërs 13, dis hoe die uitdrukking moet lyk. Hy sê, jy kan alles in die lewe hee. Jy kan elke ander taal praat. Hy sê, maar as jy nie die liefde taal kan praat, dan beteken het niks. Sit al die ander goedjes weg, dit beteken niks. En nou skryf hy aan die Korintiërs op een stadium, ook in hierdie selwe hoofstuk. Hy sê, ek sien jylle sikkel so bykie, en ek wil jylle so bykie help. Hy sê, ek, sik, ek sien jylle sikkel met die uitdrukking van hierdie liefde. Hy sê, want in hierdie tyd moes dit nou al anders te lyk. En op grond daarvan skryf hy toe nou hierdie in sy brief. Hy sê, jylle moet begin anders te dink oor die goed. Hy sê, toe ek een kind was, het ek gepraat soos een kind, gedink soos een kind, geredeneer soos een kind. Maar nou dat ek een man is, het ek die dinge van een kind afgeleid. En het wees net weer in hierdie gedeelte, wat Paulus skryf. Dit is moendig. Ons kan al 10, 13, 15, 30 jaar op die pad wees. Op die pad wees bedoel ek, een kind van die Heere wees. Jy kan in verhouding met die Heere staan. Maar jy kan baie keer nog soos een kind redeneer. Jy kan baie keer nog soos een onvolwasse dink. Jy kan nog baie keer soos een onvolwasse persoon optree. En is op grond daarvan dat hy dit skryf. Hy sê want, as daar nou een begeerd is wat God het vir jou en my, is dat ons die liefdestaal vlot sal praat. So eindig gaan hierdie reeks oor groei. Dat ons sal groei. Dis, dis Godse hart om ons nie te los waar ons is nie. Hy is een progressieve God. Hy is altyd een God wat voor en toe va- gaan. Hy beweeg altyd voor en toe. En hy wil ons saam van die heel tyd. Maar vir, vir ons het belangrik dat ek en jy sal groei, en specifiek op grond van wat Jezus kom sê het in Johannes 13. Hy sê, ek geef vir julle nieuwe opdracht nou. Nie die oude ding meer nie. Hy sê, ons gaan nou anders te beginne leef. Julle moet nou anders te beginne leef. Julle moet ander lief hee, soos wat ek julle nou lief hee. Nou, en Nou, hoe groei ons in hierdie liefdestaal? Want, want het kom nie automatisch nie. Ek het nie net my ma toe, hulle my in die hospitaal gaan haal het en op die bed neer gesit het, dat ek nie sommer net praat Afrikaans. My ma het ook gemaakt en sê, hallo, hoe gaan het hier by julle nie? Nee, ja. Ek het kennis geneem van klanke. En naderhand het die klanke woorde geword. En toe vorm die woorde nou een taal. En vandaaf kon ek toe nou Afrikaans praat. Maar die vraag is, hoe groei, en ek, ek moes groei in die taal, totdat Afrikaans my huistaal nou word, en my primaire taal, waarna ek communikeer. Maar hoe groei ons in hierdie liefdestaal? Want dit is toch Godse hart. 
Jy is al goed in jou Afrikaans, en in jou Engels, en self Frans, of Duits, maar ons sukkel, wat hy keer, met hierdie ene. As daar nou, vier goed is, ek praat altyd van vier vlakke, vier goed, as jy nou vreugde, na jou leven toe wil breng, want ons allemaal soek het, ons allemaal soek vreugde, ons allemaal soek vrede, ons soek allemaal sukses, dan is hierdie vier goed, vir my altyd, een barometer, of een beginsel, nou, en nou ek en ons en hulle. Kom ek vat jou net vinnig gauw terug na die nou toe. Die beste tyd om enig iets te doen tussen gister en morgen is vandag. Paulus skryf in die Vesers 5 daarvan, gaan lees so'n bykie. Hy praat van koop die tyd uit. En tyd weet ons, allemaal kry die selle tyd, dit gaan eindelijk meer ons kreeg prioriteite. Wat prioritiseer ons die heel tyd? En wanneer dit kom by ons liefdes taal, dan is het Godse hart, moet nie, moet nie vasthak in die verlede nie. Want betek hier kan ons so vasthak en dit hou ons terug om rechtig te groei in hierdie liefdes taal en om verander liefde hee. Ons kan betek hier so droom oor die toekomst, dat ons die nou voorbij ons laat gaan. En daarom het ek geskryf, gee op om te wacht vir die gouwe moore. Jy weet ons die gouwe moore. Wanneer jy vrou, jy vrou, wanneer jy dan moore, liefie, en gaan dit moore doen. Vergeet van moore. En beleef dat vandag is eindig die moore waarvoor jy gister gewag het. Want jy het gister ook gewag vir moore. Nou vandag is eindig die moore wat jy gister voor gewag het. So wat sê ek vandag? En wat Paulus skryf in Ephesus 5, hy gauw die Griekse woord karpi diem, gryp die oomlik nou aan. Vandag is die beste dag om te begin. Vandag is die beste dag om jou liefdestaal te begin laat groei. Vandag is die beste dag, die beste tyd om iets te verander in jou leven. Vandag is die beste tyd om vir jou vrou te sê, ek is lief vir jou. Jy het al gaan lang al vir hom gesê, lang laas gesê. Is dalk die beste tyd om vir jou man te sê, ek waardeer jou. Ja, ek gaan het iedere van morgen sê, het voel so awkward vandag. Sê dit nou, want betek hier is die nou wat die goed geactiveer word. En as jy eerst die nou oomlik aan recht krij, dan activeer het by jou een vrijmoedigheid om nou verder te gaan. Want ons weet nie wat morgen vir ons voorlee nie. Ek het ook al baie stervensbegeleidings gedoen. En dan huil mense op hulle bedens, want hulle so spuit oor wat hulle gedoen het en nie gedoen het nie. En die tyd het hulle ingehaal. Maar aan die ander kant is die mense huil net so, die geliefdes van die persoon, want hulle so spuit oor die goed wat hulle gesê het, en wat hulle gedoen het, en is toe ongelukkig nou te laat. En ek dink die Heere wil vir ons in hierdie tyd sê, dier hierdie reaks, moet nie wacht vir morgen nie. As jy verandering in jou huis wil aanbring, doen het nou. As jy een verhouding wil herstel, doen het nou. Want morgen is dat te laat. Ja, maar jy weet nie, ek weet, ek weet, dat is nog mense wat jou baie seer gemaakt het, maar het gaan nie help om te bly en al vast te hak by die pijn en die seer en die verweite nie, en jy bly vastgevang en jy sit eindelijk in jou eie hok van bitterheid. Die heren sê, doen het nou. Volgende beginsel is ek, ek vind het gauw jy weer by stilstaan. Liefde begin altyd by jou en my. Die liefde staal, begin altyd by jou en my. Ons het betek hierdie geneigd dat, ja, maar as hy net sy attitude wil verander, dan gaan het ook beter gaan in hierdie huis. Of as sy net nie so wipperig is, kan het ook werk. Nee, het sal altyd by jou en my begin. Jy sien, want ek gaan nie die recht kry om ander lief te hee, as ek ook nie myself lief het. En dit is een baie belangrike beginsel. Hoe sien jy jouself? Hoe dink jy van jouself? Hoe voel jy oor jouself? Ek dink as ons maar net vir een oomlik kan dink hoe God oor ons, hoe God ons sê. En hy oor ons voel. En het is so jammer dat ons betek hier beroe word en beinvloed word dier die leens van die vijand, 
en, en die samenleving, wat ons gedierig laat twijfel oor wie ons is, en wat God te sê het oor ons. Die dag toe ek gebore is, en ek het net aan een verwijs, het ek sekere klanke gehoor. En ek het gehoor hoe ouders of familielede praat, klank ek uit die klanke gehoor. En naderhand is hier die klanke aan mekaar gesit en het is naderhand woorde gehoor. En ek naderhand die woorde beginne optel. En hier die klank het naderhand woorde gevorm en ek kon naderhand beginne praat. Maar waar het ek het die meeste gehoor? In my huis. Ek het by my pa gehoor. En wat ek vir oogend vir jou sê, waar hoor jy die liefde staal? Dit is so belangrik, na wat en wie jy luister, en wat jy hoor, want dit gaan bepaal, hoe jy oor jouself gaan dink, en hoe jy oor jouself gaan voel, en hoe jy dit naderhand gaan praat. Daar is het, daarom is het so belangrik, wat hoor jy oor jouself? En die belangrijkste plek waar jy dit die meeste moet hoor, is van ons vader, want hy is jou pa. Hy is die enigste absolute waarheid en uitspraak oor jou leven. Die wereld het relatief geword, en allemaal sê klom goed oor verdag, oor een individuese leven, oor die mens self. Net soos ek moes hoor, en die klanke, wat is die klanke wat jy van God die vader hoor? Wat is die woorde wat jy hoor van God die Vader? En is daai goed wat jy moet hoor oor jou leven? En as jy wil weet wat praat hy, wat is die taal wat hy praat oor jou, is het een liefdestaal. En al sy praat en optrede teen oor jou en my, gaan het net oor liefde. Hy sal gedierig sê hoe lief hy is vir ons. Hoe lief hy vir my het. Maar die tweede belangrijkste ding is dat ek nie dit sal geloo. En geloo beteken ek stem nou saam wat my pa vir my sê, wat God die vader vir my sê. Want hy is die enigste waarheid. Sy uitsprake oor my is die enigste waarheid. Want die wereld het anders geword. Die waarheid daar buiten is relatief, alles is in. Maar sy waarheid staan vast. En dis wat jy moet hoor, maar ook geloo. En meer as dit, ek en jy is die tempel waarin hy nou woon. En as hy daar nou in my woon, woon liefde mos nou in my. En ek en jy is gemaakt as mens met die kapasiteit om hom te kan hoor, om te kan ervaar. Maar daarom moet ons ingestel wees, om hom te hoor. En soos ek om hoor, moet ek het geloo. En daarom is die bybel so'n belangrike instrument in jou en my leven. Die bybel is soos een, ek sê dit baie keer, is soos een venster. Ga lees maar 2 Korintiërs 5 vers 18, 2 Korintiërs 5 vers 18, wat hy sê. Hy gebruik die woord doxada in die Grieks, wat heerlijkheid beteken. Maar ook wat opinie beteken. Die opinie van God, en hoe krijg sy opinie oor my leven? Ek kyk in die speel, ek lees die woord, en die, en die bybel help my om sy uitsprake achter te kom, sy opinie oor my leven, en dit word nou my opinie op die einde van die dag. En daarom is het derde beginsel, dat ek hierdie goed oor my leven sal spreek, want baie ander mens het baie goed te sê oor my, en dan aanvaar ek dat goed, maar ek, het, ek moet my bring op een plek waar ek moet self tol, een monoloog, waar ek gereeld met my moet praat, waar ek hierdie goed nou oor my moet praat, as ek in die ogen opstaan en voor die speel staan, sê jy, Louisa, besef jy hoe amazing ek is? Dan sê sy my haar is so achter toe gooi, ja, nee, Ons moet betek hier opstaan in die speel kyk en sê, Heere, ek hoor hier oor, oor, oor my spreek wie ek is. Want kan ek vir jou sê, as jy achterkom wie jy is, jou identiteit, een belangrike ding om te, om, om te onthou, ons identiteit, met ander woorde, hoe ek oor myself dink en oor myself gloe, wie ek is, bepaal altyd my optrede. Want as jy dink 
oor jou sel wie jy is, gaan jy so praat, gaan jy so optree. As jy nie geliefd voel nie, gaan jy so praat en gaan jy so optree. En al jou optredes gaan mense dit sien en beleef. Daarom is dit so belangrijk. As ek en jy die liefde staal of wil groei in die liefde staal, is die nou oomlik belangrijk. Jy moet gereeld die tyd uitkoop. En dan moet jy sit met jouself ek en vir jouself vraag. Een selfgesprek het met jou. Sê, hoekom tree jy op soos jy optree? Hoekom dink jy soos jy dink? Hoekom redeneer jy? En oomlikke toelaat dat Godse woord en uitspraak oor jou resoneer en in jou hart resoneer en dit help jou om anders te te begin en praat. Jy sê wat belangrik is, per ty keer, vergeet ons dat die liefde self in ons ons bly nie, en dan gaan soek ons per ty keer liefde op ander plekke, en eindelijk is dit hier. Dit is hier. Dink net vir die oomlik wat kan in ons gebeur, as ons een bykie begin te sien, hoe God oor ons kyk, vir ons kyk, en hoe hy ons sien. Dink net wat kan ons gebeur, wat kan in ons binneste gebeur, in ons mens wees, as ons begin te droom, soos God oor ons droom, en ons aanvaar wat hy sê oor my, en droom oor my leven. En daar goed moet ons praat, hierdie innerlijke oortuiging, wat my gedagtes nou gevul het, ek het my gedagtes nou gevul met hierdie waarheid van die woord, en nou gaan hierdie gedagtes in my resoneer, en ek sit met myself, en ek het hierdie self praat met my, en het begin my te vorm, en ek begin anders te praat, ek begin anders te dink, want as ek myself lief het, gaan het my makkelijker wees, om ander lief te heen. Dit bring my by die volgende beginsel ons. Ons. Ek moet die oomlik karpe dien, ek moet die nou, Ons mis betek hier so hierdie wonderlijke oomlik. Ons sit betek hier saam met mense in een koffieshop en ons drink die heerlijkste mokshake of goed. En dan is ouse kop daar in die toekomst in. Of jy sit met jou kinders of met jou vrou of jou man. En dan sal jy jou by die huis vraag, wat het ons gepraat, dan, pra- dan kan jy nie eens onthou nie. Want jy het so geleef nou in morgen of oormorgen, dat jy die oomlik gemis het. En die ek, van, dat ek my eers moet lief hee, soos God my lief hee, so dat ek ander kan lief hee, maar ek wil gauw gauw vir jou, ek is nou vooruit gespring, kom ek laat jou gauw hierdie volgende skrifgedeelte lees, wat ons by die ons gaan stilstaan, gauw vir die oomlik. So ek nou daai vonke soos in spat, ek sê patie keer, like het in ons huise so, nee. <laughs> ok, nou nie julle huise nie, maar ons huise, dit patie keer so gelijk, uh, want het kom by die leven, nee. Uh, as ons in die liefde staan, lekker verstaan nie, dan kan die vonke maar lekker spat. En dis waarom jy ons werk, wekeliks, in termen van die bediening. Die vonke spat is een mens, he. En daarom is het so belangrijk dat ons mense moet help om te groei in hierdie liefde staal wat God beplan het. Dis die taal van die koninkryk. Dis die taal wat die kinders van die Heere vlot moet praat. En een belangrike beginsel is die ons beginsel. Nou skryf hierdie oud-testamentiese uh, waarheid, spreker 27 vers 17 wat sê, Eister sluip eister. So vorm mense mekaar. Nou ek het ook al achtergekom, die plek waar jy die vinnigste aanleer, een taal aanleer en ontwikkel, is tussen aan die mense. Ek het verwijs daarna in die eerste week, 
toe ons so in Frankrijk sou woon en ek moes uh, vir Franse klasse toe beginne gaan en die taal m- uh, machtig word, was vir my die makkelijkste om tussen die Franse te kom in die suide van Frankrijk en daar het jy makkelijk beginne praat. Maar wat het by die liefde staal kom, is het eindelijk die selwe. Voordat ek en jy die vrijmoedigheid het, om het taal te kan praat daar buiten, is het so lekker om by die huis te leer, is eindelijk waar dit moet oefen, en wanneer ek na huis gaan vir een wijs vandag, is by jou fysische huis daar, waar jy en jou familiekie woon, maar dan het jy nog een huis, dit is jou kerkfamilie, waar ons mekaar help. Ek sal nooit vergeet, so een paar jaar terug, en is so wonderlik, en ek gaan drie beginsels noem van ons vandag, maar is so wonderlik, dat mense jou help op hierdie pad. En jy dink, predikant of een pastoor, het alles in plek, maar ek sal nooit vergeer die een dag, toe ek die woorde Seen gebruik, Seen van God, en die woordkie Seen, Blessing. En net oom gesit, het al op die rus. Um, <laughs> en hy het vir my kom sê, ek spreek een goed verkeerd uit. En hy het my na die tijd gevat, en hy het gesê, Kovis, kom ek help jy gauw gauw, wanneer jy nou spraat van die Seen van God, dan sê jy, Seen sê gaan gaan achter my aan, so. Nou elke keer as ek hy woorde gebruik, nie dat die oom by my spook nie, maar dan doen ek het met baie oorgave, want hy het my gehelp. En wanneer jy nou praat van die blessing van die Heere, moet jy nou sê, seen. En sê kort, kort, kom sê, seen, so dit is iets wat ek nooit sal vergeet nie, maar dit was so'n belangrik deel van my, en ek het by die tyd geoefen, en al hoe meer geoefen, om uitspraak baie duidelik te maak, dat ek nie my woorde inslik nie, en, en daarom sê die woord, so is ons gemaakt, vir mekaar ook, om mekaar te help met die liefde staal, want dit kom nie makkelijk nie, en die plek waar dit moet begin, is by die huis, my oor die paard het altijd gesê, Moe nie die paard by die skou leer. Moe nie. Leer om daar by die plaas. Leer om by die stalle. Maar nie by die skou nie. En dis betek hier waar ons, dit betek hier mis. Ons wat betek hier, kan nie wacht hier om hier by die deur te kom nie. Om vir mense te groet en so vriendelijks te wees. Maar wat een laas het jylle gesoen by jou huis? Ons kan nie die wereld red en ons eie huis gaan ten gronde nie. Dis daar waar jy moet leer. Nie, nie. Dis daar. Dis waar jy die liefde staan moet leer is by jou huis. En daar oefen ons en daar oefen ons om het makkelijker hier te kan doen. En hier oefen ons weer met ons kerksmense, ons kerkfamilie. Maar as ek om by die huis geoefen het, raak het vir my makkelijk om het hier te doen want jy het al gehoor hierdie uitspraak, nee, jy moet lief hulle wees, jy moet net lief hulle wees, in aanhalingsteken, het beteken nie, jy moet nou van hulle hou nie, of hulle aanvaar nie, maar die volgende drie beginsels is so belangrijk, Paulus skryf in Galatie 6 vers 2, wanneer dit kom by, om, ek, om te groei in ons liefde staal, in die beginsel van ons, Die eerste, ons is verantwoordbaar tegen in mekaar. As familie, fysische familie, maar ook kinders van die Heere. In so'n groepering, as jy deel is van hierdie familie, hy skryf in Galatie 6 vers 2, dra mekaarse laste. En dra beteken nie, ek neem kennis van jou nie. Ach ja, voet toch, nee. Dra is nie altyd makkelijk nie, hierdie ding is nie te licht nie hoor. En dit is en dis die draad waar van Paulus van praat. Die draad is nie altyd makkelijk nie. Dit vraag bykie poging. Het vraag bykie tyd. En het vraag bykie aandag. En dan sê hy, want as ons mekaar sy last dra, hy sê, wat gebeur dan? Dan voer ons uit in die opdracht van Jezus in Johannes 13 vers 34 tot 35. Hy sê, dan gaan jylle leer om mekaar lief te hees, is wat ek jylle lief Hy sê, dra mekaar. En ek het in die Engelse vertaling gaan lees van hierdie gedeelte, uh, uh, die derde vers, hy sê, If you think you are too important to help someone, 
you are only fooling yourself. You are not that important. So met ander woord, wat sê hy so? Hy sê ons moet versichtig wees, wanneer dit by ander mense kom. Want hy toe Jesus op aarde kom, doet hij een nieuwe raamwerk van leven, onder andere Johannes 13, kom vastmaak. Hij sê, dit gaan een andere manier van leven wees. Nie soos jylle dit geken het nie. En hy die evangelie raamwerk, die goeie nies, die evangelion, het hy gesê, die raamwerk, waarin hier die raamwerk van die, van die evangelie sal wees, dit gaan in mekaar raamwerk nou wees. Dit gaan in mekaar ding wees. Soos Paulus skryf, dra mekaar is een van die verwijsings. Hy sê, want as ons dit nie doen nie, as ons nie mekaar gaan help nie, want Godse hart was nooit, dat ons in isolatie sal leef nie. Nooit. Dit is die Godse hart nie. Het sal in mekaar ding wees. En omdat mense nie die mekaar ding verstaan nie, sikkel ons vandag en moet ons baie mense help wat nou die ding dier mekaar het en hulle lewe dier mekaar het. En die vonkenspad, want nou moet ons hulle help, want hulle verstaan nie die beginsel van mekaar nie, want hy het gesê, dit gaan in mekaar ding wees, maar nou maak julle alles dier mekaar, omdat julle nie mekaar nie. So hy sê, dra mekaar, sy laaste, ons het een verantwoordbaarheid teen oor mekaar, eerstens by jou huis. Jy moet eerst daar verantwoordbaarheid vat, om hierdie liefde staal te leer, en aan te leer, en dan help jy die ander hier in die kerkfamilie, want partij is nog nie lekker met hierdie liefde staal nie. Nou kom help ons hulle. En die belangrike ding van uh, spreke, 27, die concept van eister sluip eister, impliseer met ander woorde twee stikke eister. Die een stik kan om ons nou nie self skerp maak, he. maar die een maak die ander skerp, eister op eister. En dit impliseer dat ons mekaar nodig het. En verwijsende wat Paulus skryf in Galatia 6 vers 3, die Engelse vertaling wat ek gelees het, ons moet nie dink dat ons so belangrijk is, dat ons nie ander kan help, of ons nie gehelp kan word nie, want ek en jy is nog nie perfect nie, ons is nog nie in die hemel nie, en alles behalwe van het kom by die liefde staal, so ons moet mekaar help, en ander genabij genoeg toelaat in ons leven, om te kyk, en soos die oom my gehelp het, met soveel liefde en motivere, kom ek help jou bykie koewis, kom ek help jou bykie, sy sien, sy soon, en so het my gehelp, en nou vandag is ek baie attent op my uitsprake, en net so wanneer het by die liefde staal kom, nee, 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 kom ek help jou bykie, nee, nee, dis nie met oe om ens optree nie, nee, 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 kom ek help jou, kom ek help jou, dis eindelijk so, so moet jy praat, of so moet jy doen, so moet jy jou kinders hanteer, nee, 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 jy moet jou vrou eindelijk so hanteer, jy moet jou man eindelijk so, en ander mense moet jy nou eindelijk so aan die, kom ek help jou. Jy sien, ons het bereid wees om mense sy raad of advies te ontvang, bereid wees om vriende toe te laat in ons spasie, betek keer om die kwestbaar heren in ons levens te soek en ook te aanvaar wat hulle uitwees en om iets recht te stel wat ons dit hoor. Het tweede beginsel is, waar is ek nou, nie ek hierdie ding hard op aan, maar vinnig. Tweede beginsel, ons met mekaar aanmoedig. Paulus skryf in 1 Thessalonians 5 vers 11, praat mekaar moed in en versterk mekaar. Wanneer spreek ek weer verwijs na eister, sluip eister, kan ek vir sê, dit is nie makkelijk om gesluip te word nie. Dit is nie makkelijk, want een partij keer vir mense vir jou sê, hey, hoor jy so, <laughs> jy het een blind spot. En meneer, my vrou, as jy nie geweet het, jy het een blind spot, en jy het verseker een blind spot, wanneer het kom in jou hevelik ook. Daarom het jy vrou nodig vir jou, wanneer jy in die middag leen slaap, en jy staan op, en jy sal buiten, wat sê jou net gau kan keer, en sê, kom ons maak net gau hierdie haarkies recht. Of as jy vrou wil gaan shopping doen, en sy het lipstiffie aan, en hy tanne is bloedrooi, en jy het sy liefie soos ek nodig, kom ek help jou net gau gau dat mense nou nie van jou, vir jou lach, as jy nou daar in die winkels is. 
en so het ons allemaal blind spots, en hy sê ons met mekaar nou aanmoedig, en jy so mekaar te help, of mense wat my, denk jy dit was vir my, het trotse oomlik, toe die oom na my te kom en sê, kom, kom ek help jou gauw, jy sê die soon verkeerd, maak jou lippe so soon, en hoor jy so, ek het nou bietje gradie achter my naam, en jy kom vertel my nou wat ek nou moet doen, en sovoort, nie ja, ek het gesê, man, hierdie is my so geleentheid om te kan groei, want ek wil mooi communikeer, ek wil goeie woorde uitspreek, en so het ek geoefen, en daarom, dit is nie altyd eenvoudig en makkelijk, wanneer jou vrou dat dit vir jou sê, of jou man vir jou dit sê, of jou kinders vir jou dit sê nie, maar daar is wederzijds een voordeel, as ons mekaar so help, en daarom is een verhouding nooit een ene richting straat proces nie, Dit is altyd ontwerp om beide partijen te help op die einde van die dag. Want onthou Godse hart wil nou hee, ons moet volwassenes word. Paulus skryf, 1 Korintus 13, hey man, le die dinge van die kind af. Jylle kan nie nie so optreem, moet nie jou wip vir enige iets somme net so vinnig nie. Kom, ek help jou. Moet nie kwaad raak vir enige ding somme net. Dit was nou nie nodig om kwaad raak vir hierdie ding. Ding nou eerder, tel tot 10, leer nou, voordat jy jou wil kwaad raak, uh, um, wil woord vir dit, tel nou eerst tot 10, as ek dink aan 10 en groot maak, hoe moet ek geleer het, om my fights te piek, jy kan nie elke ding aanvat nie, dan rebeleer dat kind op die einde van die dag, maar ek moet om mooi doppel, mooi doppel, en dan kom ek in, met de beginsel, en ek sal nooit vergeet, soos ek my oudste sien groot gemaakt het, het hy somme gehelp om my jongste een groot te maak, want soos ek net nou verduidelik het, waar hoor jy goed, waar sien jy goed, hoe hoor jy, en soos jy hoor, tel jy op, en daar het so'n realiteit in ons huis geword, toe Ian nou sien, hoe ek werk in die huis, en ek moet hom werk, en toe Kyle nou kom, toe kan ek so duidelik by Thaie sien, en hoe hy optreed die Noorkaal, <laughs> sal hy vir hom sê, nou sit jy, en nou bly jy stil, <laughs> en as nou Kyle nou stout was, dan het Kyle Ian om sommer vir my recht gehanteer, en dan sal Ian kom en sê, maar daddy, gaan jy om nie disciplineer, en sê ek nie, jy het klaar gedoen, is nie meer nodig dat ek het moet doen nie, en so tel hulle op, maar net so in termen van aanmoediging, dit was gister weer so lekker, om net hier langs die straat te hoor, terwyl jy hard loop, jy dan skreel vir jy, hou, bene, hou, ek weet my bene is dan nie meer so jonkie, maar hou, bene, hou, en aanmoedig, en krijg so my weer lekker energie, en dis precies wanneer dit gebeur, by ons liefde staal, want die mense, die woord sê ons met mekaar aanmoedig, maar die aanmoediging, kom vanuit die verwysing van liefde en omgee, nie so, 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 en al jou swakheid uit te wees, en te vertel, jy is nie eindelijk goed genoeg vir enige iets, nee, is om jou aan te moedig, want Godse hart is, dat jy sal groei tot die beste man, tot die beste vrou, die beste kind van God, en dat jy die liefde stal vlot sal praat, dis Godse hart, en nou skryf Paulus hier, in Hebreus 10, Paulus is die skryver van Hebreus, maar die skryver skryf, hy sê in Hebreus 10 vers 24, hy sê, discover creative ways, to encourage others, and to motivate them, to motivate them toward act of compassion, doing beautiful works, as expression of love. Nou wat ons achtergekom het, in ons familie, omdat die ouwe besef, hoor die lewe daar buiten, het maar manier om jou te vat, die realiteite van die lewe, so jy het een veilige plek in jou huis nodig, jou huis moet een veilige hawe wees, en daarom het ons jare terug een love zone begin, met ander voor as iemand daar in die huis inkom, en jy sien daar so skade weer oor hom of haar, en allemaal in die boe, allemaal in die beerte, as hulle hulle kan gauw sien, die manier hoe daddy loop, hy is nie lekker vandag, hy kom sit gauw, ons het een love zone man, oomlik, laat die koffieketel warm raak, en dan kan hy uit ek een geleentheid om te sê hoe ek voel, en hulle vertel, ja, ek is nie meer lus vir hierdie ding nie, of ek is nie meer daar nie, of ek voel nie meer dit nie, ensovoorts, ensovoorts, en dan gee hulle vir my geleend, het sonder om veroordeel te word, het ek nou oomlik, waar ek my hart en 
emoties kan deel. Kom hulle met een kopje koffie, kom hier om mij, bid vir mij, lief mij. En as ek al opstaan, is weer leg, reg vir die wereld om aan te vat. Jy sien, dis ook om Paulus sê, ons met mekaar aanmoedig. Dis nie net om mekaar sy foute uit te wees nie, maar ons help mekaar, want God sy hart is, dat ons hierdie liefdestaal vlot sal praat. Maar die moet die vering, moet altyd hierdie passie, hierdie deernis wat ons vir mekaar hee openbaar. Nie om te verwijt en sê, ja, maar ek het veel ons gesê. Ek het ons veel ons gesê, ons al lang kan daar klaar gemaakt. Ek het ons nou veel gesê, nie, dit is nie wat ons nodig het. Wat nodig is, is mense wat vir my omgeving skep in my eie huis, waar ek kan veilig voel, en sonder veroordeling my hart kan oopmaak. So hulle sluit my, en volgende keer is dit ook een van die seens, of Louisa, en dan sluit ons weer daar, en ons help, so dat ons eindelijk kan groei, in hierdie liefde staal. Het derde belangrike beginsel, ons moet gewillig wees. Gewillig wees om te groei, en ook gewillig te wees, om te laat gaan. Betekere dit, ons moet ons eie manier kies, en die manier kies, is betekere irritatie vir ander, of maak ander seer, en manier ons optree, of goed sê, of uitlating sê, en ons weet, is nie makkelijk nie, net soos die grinder goed afskeer, die onnodige goed wat daar is, moet afgeskeer word, En baie keer die taal, wanneer ek nou praat van die taal, is ons liefde, nee, hoe ons leef, moet betek hier goed afgeskeer word by ons. En dit is nie altyd makkelijk nie, dit is nie altyd lekker nie. Maar dit is goed, want ons ons rechtige saak het met mekaar, dan sal ons hy groei toelaat in ons leven. En, en daarom is dit so belangrijk, hulle wat na by jou is, wat jou op hulle hart het, wat vir jou lief is, moet jy toelaat, om vir jou raad te gee, om jou te help, en dan moet jy die gewilligheid hee, en die aanvaarding, om het te ontvang, en dit sê, ja, ek is gereed vir, ek moet groei, ek moet groei in hierdie area, en dan is daar nie een plek om nou trots te wees nie, ek kom met groot trots vir die oom na een dag gesê, ach man, jy weet nie waarvan jy praat nie, ek is tenminste een predikant, en ek het grade, so, moet nie vir my sê wat ek doen nie, nie, ek was vir die oomlik my trots sak, ek sê altyd vir paarkies, onthou nou, wanneer jy in die hevelik instap, word dit nou ons, betek hier, dink ons, I'm God's gift to this planet, dis nie waar nie, Don't think you are important. When you think you are important, don't fool yourself. Vertek hier moet jy op een plek kom waar jy sê, ek gaan net so bykie terugstaan en toelaat dat daar inspraak in my leven gegeef word. Want dat hou ons met allemaal groei. Dis een groei in die verhouding om ander mens in ons leven toe te laat en hier die harde kant af te vryf. Twee belangrike beginsels in dit, waar ek gewillig moet wees. Ek moet gewillig wees om ander te help. En ek, ek het in die eerste dienst ook gesê, dalk het jy nie kerk nodig op een zondag. Dalk het jy nie nodig om kerk te kom op een zondag nie. Maar ons vergeet als ander wat jou dalk nodig het. Ach, ek bly jy te by die huis. Doen lekker goed al by die huis, as wat ek nou kerk te moet kom kan ek vir jou sê hoe belangrik het is, want die mense wat hier sit, en wat jou nodig het, betekker is dit net een handruk, betekker is dit net een glimlach, so ons moet gewillig wees, om ander te help, want dan die tweede beginsel is ook, ons moet gewillig wees, dat ander ons help, ons het het nog nie alles by mekaar, ons groei nog steeds, in die liefde stal, kan ek vir jou vertel, al lang in die bediening, vol tyd, maar ek groei nog en ek leer nog elke dag. Wat betekent is my mond voor my brein. Dan moet ek net weer bykie teruggetrek word. Dan sal haar vrou en as haar kinders wat een bykie sluit, sê, daarie onthou nou, onthou nou. Dan sal haar vrou wat aan my sal stamp en sê, dit is nou nie die rechte tyd nie. Trek jou nou net een bykie terug. En so help ons mekaar. Maar ek moet gewillig wees, 
nie net om gehelp te word nie, maar ook om ander te help, die laste te dra, om ander een te sluit, want Godse hart is, dat ek en jy op een plek sal kom, vir ons hierdie liefdestaal vlot sal praat. Jy sien, want as ons so gesluit word, gaan ons so blink, gaan ons so groei, want die Vesers 2 vers 10 sê, dat ek en jy is geroep tot goeie werke, en Godse hart is, dat ek en jy gesluit en geskeer sal word, so dat ek en jy volgens sy plan sal leef, want hy het ons geroep om deel van sy missie te wees. En wanneer ek en jy mekaar help om in hierdie liefde staal te groei, ek het genoem van, ons moet het altyd in liefde doen, die verwijzing moet altyd liefde doen, maar ons moet hulle altyd na Christus wees, altyd. God het een wonderlijke plan en doel met jou leven, en dit wat hy begin wil hy klaar maak in jou leven altyd na die waarheid van Christus oor jou leven. As papa met jou hierdie, oor hierdie goed praat, dan sê het altyd, God het een plan en doel met jou leven. Christus het een saak met jou leven, daar is een plan vir jou leven. As ek met jou praat as my vrou, die Heer het soveel wonderlijke goed oor jou leven, en wanneer ek hierdie goed vir jou sê, is nie om jou sleg te maak, om jou net te help, so dat jy kan groei, en ek geef vir jou, vir jou toestemming om jyselfde, om met my te doen. Ek wil afsluit dier te sê, of het nou messe is, of kettingsa, skare, skaakmachine, swaarde, naalde, beitels, noem jy dit. As hulle daar maar skerp gemaakt is, dan werk jy nou maar lekker met hulle, nee. Dit is allemaal krachtige reedskap in jou hand. Maar nie teenoorgestelde is ook waar. Dit is baie gevaarlik en ondoeltreffend, as die eigen reedskap stikke nie skerp gemaakt is nie. Ek dink die selfde vir ons. Selfde vir jou my. Ons kan so krachtig en ons kan so effectief wees as ons toegelaat word, as ons toelaat dat ons so'n bykie gesluit word, ongeskeer word, gehelp word. Maar aan die ander kant, as ons nie toegelaat word om by tykker geskeer te word, ons karakter een bykie gesluit te word nie dan kan ons per tyk hier baie gevaarlik uitdra. Ons kan goed doen, ons kan goed sê, wat baie skade aan mense se levens bring, en mense om ons rondom seer maak. Nou, alles een mes stomp. Hy bly nog een mes, nee. Hy verander nie. Wat, ek, wat wil ek daar weer sê? God het nooit een saak met die goed wat ons dalk gister aangevang op ons verlede nie. Maar hy het een saak met ons nou. Hy daag ons ons uit, wat ga jy nou met dit doen, wat jy nou gehoor het? Jy het al klom goed aangevang, en jy het nie goed gesê, wat jy nie moest sê nie, en gedoen het, en jy spuit oor een klom goed. Maar wat van nou, en voor het? En dis een wonderlijke uitdaging. So die Heer hou niks tegen ons nie, al was ek nie een skerp mes nie. Ek bly nog een mes ek bly nog sy kind, al was, was ek nou nie die skerpste, en die kom by slaai nie, en die mense laai nie, maar soos ek om gaan toelaat, om in my leven te werk, en die nou aangryp, wil hy dit doen, en hy wil ons verander, so dat ons kan word, en kan wees, waar hy oor, waar hy oor gedroom het, die man en die vrou, kinders van die heren, Hy is eindelijk te lief vir ons, om ons te los soos ons is. En daarom sal hy, een man en een vrou, vir kind in jou leven gebruik, op deel van hierdie kerkfamilie, om in jou leven in te spreek, so dat jy sal groei, tot jou volle potentiaal. Maar meer as dit, so dat jy kan groei, om die liefde staal, vlot te praat, en te volbring, Johannes 13, vers 34, tot 35 net iets praktisch, ek is jou nou vertel van ons love zone, begin so iets vir dagsom in jou huis, moet nie wacht tot morgen nie, begin het, dalk is jy so onvrijmoedig in jou huis, om met mekaar te praat oor hierdie goed, maar begin net Ivers, en as ons jy moet kom help, dan help ons jou, maar begin net Ivers, 
Dan moet die deel worden van een kleine groep om, om een nog een platform te krijgen waar je kan oefen, waar ander jou kan helpen, jij kan ander helpen. Maak wel je aanmoedig. Moet niet het los nie. Eister, sluip eister. En wanneer en jij wil groeien en hierdie liefde staal, het ons mekaar nodig. Nou terwijl ek vir oogend so daar by die huis sit en bid oor vandag, so sê ek, Heere, geef my net een woord, een woord al, of een concept, in wat een richting wil die mense bedien vandag. En ek het letterlijk voor my gesien die woord in hoofletters geskryf, spuit. En dis een van die goed, wat ons vir die dag kan drijf. Dis een van die goed, wat ons kan mal maak. Dis een van die goed, wat ons kan terughou, om in Godse plan vir ons leven, te leef, een spuit. En ek wil vir ons bid, wat dit aan betref. En voor God maak het die saak wat jy aangevang het nie. Jy is dalk spuit die manier hoe jy met jou vrou gepraat het, of met jou man of jou kinders. Jy is dalk spuit oor wat jy aangevang het in die verlede. Maar vir God maak het die saak nie. Vir hom is het belangrijk, wat gaan jy nou daarmee doen? Jy is so spuit en jy sikkel om jouself te vergewe. En ek geloof, dis wat die Heere vir ochend wil doen door sy heilige geest. Om jou vry te maak om nie meer te sit met hierdie verskrikkelijke ding oor jou kop, wat spuit oor jou kop hang nie. En asof jy, en dit hou jou so terug, om nie nou van die lewe te geniet, wat ek hier sien nie eens kans vanmorgen nie, want ek is so spuit, ek kan nie myself vergewe nie. En ek geloof die Heere wil jou vry maak vandag, wat dit aan betref. Hy kan en hy wil, jy moet het geloo dat hy jou lief het, en hy dit kan doen, door die kracht van die heilige gees, jy stak so spuit, jy het veroorzaak dat ander mense my seer kry, jy het veroorzaak dat, dat ander mense klom geld verloor het, jy het al baie goed veroorzaak, en jy sit met die spuit, maar die heren sê, ek wil jou kom vry maak vandag, door my heilige gees, so dat jy kan vry word, om in die lief te staan, so ek gaan dit vir ons bid, en dan gaan ek die tweede ding jou net daag vir oomlik, maar kom staan saam met my, terwijl ek ons lei in gebed, en die Heere vertrouw. Ach Heere, vir oogend hoor ons net weer, hoe lief jy ons het, en dat jy saak het met ons leven. Maar ek bid so Heere, dat ons ons oore en ons gees oore so sal oopstel, om het meer gereeld te hoor, maar nie net dit te hoor nie, maar dit te gloe en daar in gesprekke met ons self te kan hee en het oor ons self te praat. Maar vir oogend weet ons ook, ons het mekaar nodig. Ach, skep in ons hart, o Heilige Geest, net die gewilligheid om te kan groei. Nie net om toe te laat dat ander ons help nie, maar ook bereid sal wees om ander te help. Op grond van wat die my gewaas het, wil ek bid vir dag, Heere, Ek weet, want hier het my gewaas, is mense, wat met hierdie las loop, van spuit, en die sê, jy is vir oog en dra mekaar sy last, en dit wat ons nou wil doen. Ach, Heere, ek wil bid, en jy sal weet, hoe lyk jou leven, jy sal weet, of het jy is. Jy sal weet, dis jy. Jy sal weet. En wat jy net vir oog en moet doen, en sê, Heere, ek kom geer het vir jy. Heere, ek sikkel om myself te vergewe. Maar kom, gee dit vir jy. Dalk in jou hart, moet jy dit sê en sê, Heere, ek is so spuit. Noem het by naam. En laat toe dat die Heilige Gees jou kom vry maak. Sê dit vir hom. Sê, Heere, ek is so spuit. Sê vir hom. Dank jy, Heilige Gees, dat die mense nou vry maak. Want jy die vermoe en die kapasiteit om het te doen so dat mense nie meer in gevangenis skappe van hulle self sal wees en dat hulle terug om ander liefde hee, betek hier om hulle self liefde hee, dankie dat ons hier kan vertrouw daarvoor dankie dat die mense vry maak 
mense in vrijheid sal leef in Jesus naam. Dankie Heere, die doen een werk vandag. Die doen dit vandag.